Endi ozgina vaqtimiz bor ekan, qarzga oid muhim bir masalaga to'xtab o'tsak, darsimizni yakunlashdan oldin. Ya'ni bu masala birovga qarz olib berish evaziga haq olish hukmi. Kimgadir qarz olib berish evaziga haq olish hukmi nima? Men ga 100 ming rial kerak. Sizda pul bor. To'g'ridan to'g'ri aka 100 ming berib turing desam, meni yo yaxshi tanimaysiz, oramizdagi aloqa yaxshi emas, bermaysiz menga. Lekin Abdulla akani yaxshi tanis. Men Abdulla akaga boraman da, aka qora akani ko'ndirib bering deyman. Menga qarz bersin deyman. Abdulla aka aytadiki, bo'pti, lekin choy pulini berasiz-da dedi. Choy pulini bersangiz gaplashib beraman dedi. Qarang, siz qarz olmayapsiz. Menga qarz berishligini gaplashib bermoqchisiz xolos. Qora akaga kelib turib, qora aka Yusufga masalan, uncha pul berib turing, 100 ming rial qarzga berib turing deb gaplashib berasiz xolos. Shu gaplashib berib qarz olib berganingizga menga choy puli so'rayapsiz. Va shuncha bersangiz, keyin olib beraman deyapsiz. Shu narsa joizmi, joizmasmi? Tushunadigan? Buni ulamolar ixtiroq qilishgan bu masalada. Ba'zi ulamolar joiz deyishgan, ba'zilar buni evaziga haq olish harom deyishgan. Harom deganlarning so'zi kuchliroq. Demak, bu muomala harom. Ya'ni shu qarz olib berishlik evaziga haq olishlik harom. Bu ham riboni bir turi. Bunga dalil nima? Imom Abu Davud o'zini sunanlarida Abu Umama radhiyallohu anhu dan quyidagi hadisni rivoyat qilgan. Abu Umama radhiyallohu anhu aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man shafa'a li akhihi bi shafa'atin fa ahda lahu hadiyatan alayha fa qabilaha faqad ata baban 'adhiman min abwab riba." Deganlar. Kim bir birodariga shafoatchi bo'lib oraga tushib bersa, shu sababli unga hadiya berganda o'sha hadiyani qabul qiladigan bo'lsa, faqat ata babin azima min abwab riba riboni katta eshigidan kiribdi. Riboni katta eshigini o'ziga ochibdi deyilyapti. Katta riboga tushibdi dedi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. E'tibor bering, hadisda boshdan bosh shart qo'ysa demayapti. Shu oraga shafoatchi bo'lib, shunga qarz berib turing deb gaplashib berganini evaziga men ko'nglimdan chiqarib hadiya bersam ham shuni qabul qilishlikdir bo' deyapti. Riboni eng katta eshigiga tushgan bo'ladi deyapti. Demak, shafoatchi bo'lib birovni orasiga tushib berishlik evaziga haq olishlik bu ribo. Balki riboni eng katta turlaridan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam faqat ata baban aziman min abwab riba riboni eng katta eshigidan kirgan bo'ladi dedi. Shuning uchun bu shafoat evaziga vositachilik birovning orasiga tushib berishlik evaziga haq olishlik faqatgina qarz masalasida emas, boshqa masalalarda ham. Men ishga kirmoqchiman. To'g'ridan to'g'ri bo'lsa, meni qabul qilmasligi mumkin. Shu ishxonani xo'jayini bilan falon kishi tanish. Vardimdagi aka gaplashib bering, meni ishga olsin dedim. Bir og'iz telefon qilib gaplashib beruvdingiz, lekin aytdingiz, choy pulini berasiz dedingiz. Shuni evaziga haq olishlik buni hisoblanadi, harom hisoblanadi. Chunki hadis man shafa ali akhihi shafa bi shafa'atin dedi. Kim birodariga shafoatchi bo'lib bersa, faqat qarz masalasida emas bu. Har qanday masalada. Har qanday masalada. Faqatgina Alloh subhanahu taolo bergan obro, mansab, masalan, siz o'sha obroyingiz bor ekan, shu kishini oldida shuni ishga hisob turib nima qilyapsiz, haq olyapsiz. Buni sizga Alloh bergan, buni evaziga bir narsa talab qilinadigan narsa emas deyishadi. Go'yoki o'sha xuddi ribohur 10 ming berib 12 ming olyaptimi, 2 ming muqobilda hech narsa yo'q. Xuddi shunday, faqatgina orabiga tushib bergan odam ham Alloh taolo unga bergan o'sha obro'sini oraga hisob turib nima qilyapti? Pul topyapti dedi. Buni orqasidan pul topish joiz emas deyishadi. Hadis shart qo'yilmasa ham bergan hadiyani qabul qilishlikda ribo deyapti. A shart qo'ysangiz, aniq bir ribolik. Demak, siz aytgandek hozir Falonchani to'g'ridan to'g'ri sochib olib borsa, bunga qizini bermaydi. Lekin siz aralashib gaplashib bering, agar qizini berib to'y bo'lib ketadigan bo'lsa, boshdan oyoq sarpo kiygizamiz desa, xuddi o'sha ribo bo'ladi bu. Xo'p, bu faqatgina shu oraga tushib berganligi uchun haq olinyapgan bo'lsa. Ammo shunchaki telefonda gaplashib qo'ydingiz yoki borib bir og'iz gaplashib qo'ydingiz, shu bilan ish bitdi. Shuni evaziga haq olishni shart qilishligingiz yoki e, hadiya berganda qabul qilishligingiz bir bo'ldi dedik. Lekin mehnat talab qilsachi, falonchi bilan gaplashish uchun safar qilishingiz kerak. Borishingiz kerak. Ha? Pul sarflashingiz kerak. Mashinaning kirasini puli bor. 
deyilik, ya ki öz izni maşinayız bu seyem, şu 100 km, 200 km'e benzin koyup barb keli yapsız. Şu işini bitirişlik, sarf haracatka muhtaç bu se, şunge yaraşasın, asayız bu bol uğrat deyişat. Çünkü bu öz izni, kıyam mehnetizge yaraşasın ol yapsız halas. Lekin özü 10 riyallık benzin koyu gansız, 100 riyallık beyrası deyip dursayız bu anıgı indi. Nama ol yapken deyiz, ruba ol yapken deyiz. Öşe sarflagen haracat izni miktarı da asayız bol uğrat deyişken. Şunge köre, köpçilikten bunu okşas saval keladı. Yani men bir işke caylaşmak için ben dedi. Ve eğitemem ki, bu da ki şu işke beni cayla bir ama, cayla bir gelme için 5 milyar bir rast diyeyim. Ve 1000 dolar bir rast diyeyim. Dekin şu işe izge beni cayla koyamazsız, şu işke beni özüm cayla koyamazsız dediğim. Bunun hükmünü mü? Üç kıl halattan taşlarına çıkmaydı dediğimiz. Bunun cevap, yani üç kıl halattan taşlarına çıkmaydı. Eğer şu işini bitirip veremem degen şahs, 5 bin verseniz bitirip veremem, yok ki 1000 dolar verseniz bitirip veremem degen şahs, şu sahada işleyekken şahs bulsa. Öşe işkhananı özünü hocayını, devletti tamamdan koyulayan hocayını. Yok ki özü asla devlet taraftan şu falan cahaya işke kirişlik için adamdan tekşirip şu işe koyduğun adam, özü şunu da işleydiğin adam. Bunu 5 bin verseniz, kirgizip koyamayan diye işleyip bu para. Çünkü özü şu sahada işleydi o. Asla o bu işe aylıkta devletten alı yaptı o. Yani sizge hem pul abdurup, beni cahalaştırıp vermeyen işe dese bu para oladı, aç kaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem para al uçundan bir uçundan lanetlediler. İkinci halat, fakat yine öşe öz izdi, tanış iz bu genliği üçün, şu abro iz bilen, işte bitirdiğin bu seyiz, bu yukarıdaki mesele, e, bunun hak alışılık, bunun hem haram dedik. Yani öşe işkhanadaki hocayın sizde tanış iz. Şu üçün, ettiyiz ki, ha falanca işe cahalaşmak için misin, ben şu işini bitiriveremem, beş bin bir resen deyim de, ki sakin, öşe hocayın bilen yaplaşamam, bizde adamız var, kabul edip yaplaşıp koyamandı. Şunu evazge beş bin alışılıkım, bu öşe yukarıda ettiğin mesele geçişedi. Ben şefa Ali, ahiyi bir şefa. Kim bir buradır ki şefa açıyor, arada çiçeği verip bir gün hediyesini kabul etse, rubanı kette işi giden kırgın bulardı. Bu hem caiz mes. Üçüncü halat. Eke sizde öşe işke cayip koyamam diye mi? Bütün hücretlerini yenge tapşırın diye mi? Lakin hakikatte bu şu sahada işlemeydi. O özün abrosu arkalı tanış bilen yaplaş bir turbem cayip tip koymaydı. Belki adette gidik işke cayip şeyi için önce devlet idaraları ge mesela müracaat kılış kiri. Falan cayge bari bu hücret dolduruş gerek, bu hücret dolduruş gerek, bunu kılış gerek, bunu kılış gerek. Şunların hemen özüm kılıp, kılas, hücretleri izi torlayıp, cahalaştırıp koyamayan, dip durup, falan cayge birasız dese, bu endi icarı hakkı ya, alı yapken bulan, bu caiz. Bu caiz. Çünkü bu bayetkenimizde bu sahada hem işle yapken yok, özü bu sahada işlemiydi. Tanış biliş, biliş arkalı hem kirgizip koy yapken yok. Belki hakikatte şunu özü hem kıladigen bulsa şu işlerini kılış gerek. Lekin o düşünmeydi, kaytke barış gereği, nime kılış gereği başka. Lekin şuna selan düşünün edigen, hüccetlerini barıp kayırda nime bitiriş gereği, şuna bilediğin adam gibi verip durup, yani beş milyar al beyrenmen şunu bitirip verir dese bu endi caiz. Çünkü bu mihnetini evvelce al yaptı. Madam iki şartı, nahak adamını, yani nalayık bugün adamını layık görsetekken bu mesela. Elbette. Yani özünü, hücceti nime mes, mesela diplomu yok. Bunu ne sakıp diplomu kutturup kirgiz koyamayan dese. Bu endi anıq bu neydi? Şuna ligen, hüccetler kanununu yürüyüp işte mesela doğrumaz. Şunların özüm doğrula varaman dağın, deyip durup, çünkü o şeyden bir hakkını batılıyor ki, batılın hakkı kılıçlık alıp bora digen bir mesele de bu mesele, hak alışlık bu, caiz deyimiz. Şunun için bazı ulamalar bu rıbanın türünü Allah'a da rıba sıfatı da kısaplayıp durup şefaat rıbası deydi. Yani biz başı da rıbanın asası iki kısım gibi bölüldük. Karızda gibi rıba, savdada gibi rıba dövdük. Bazı ulamalar üç tür gibi bölünlerde deyip durup şefaat rıbası deyip, bana şunu Allah'a da bir rıbanın türü kısaplaşadı. Çünkü bazı ulamalar bittiği riba edip etelişliği karz ribası gibi düşmeydi, savda ribası gibi düşmeydi, macazi manada riba edip etilgen, değişken. Lekin bazı ulamalar yok. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ribanı katta eşliği düşüptü. Katta bir ribanı eşliğini açıptı deyip durgenden ki bunu macazi demeyeyim. Aslı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken hadisi de hakiki manada düşünemizdi. Bu hakiki manada riba deyimiz. Şimdi saval tuğuluşu mümkün. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem İmam Abu Davud rivayet edilen hadiste aytadilar ki: "Men sana'a ileykum ma'rufan fekafi'uh" dedi. Kim sizlarga bir yaxshilik qilsa, uni taqdirlab mukofotlaylar. Fekafi'uh dedi. Fa in lam tastati'u an tukafi'uh, agar uni mukofotlashga qurbiylar yetmasa, uni mukofotlashga qodir bo'lmasanglar, fad'u lahu hatta ta'lamu an qad kafa'tumuh. Uni haqqiga to mukofotini berdim degan gumonga borguncha duo qilinglar dedi. Demek Nabi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste sizge bir yakşilik kıyan adamını mukafatlayırlar dedi. Şimdi mukafatlaşka kadir bu mesele ki en hakkıge dua kılıyorlar. Yani baştan baş sizge yakşilik kıyan adamıge cezak Allah'a kıyabilen kifaylanmayın. Mukafatını verişke hareket kılın. 
Şunge kadar bu masayız ki indi makaleyin de yaptı, ki indi hakkı gedi vakaleyin de yaptı. Demek bu hadis sayı hadis. Şunge üçün bazı ulamalar, evvelki mesela da caiz degenler var dedi ki, şefaatçı bu birip, hadiye birilse kabul kılıçlayıp, ya ki şu karz abi yaraman, lakin çapılını verirsen deyip ayetse buladı degenler, evvelki hadis de zayıf değişken. Bu hadis ise, ondan göre sıhhat küşlü rak, Peygamber Musa sallallahu aleyhi ve sellem kimselere yakışılık kılıyapken olsa, onu mukaffatlı ile edip durup mı? Ara geçip şefaatçı bu vergen adam ne makli yaptı? Yakışılık kılıyaptı. Demek şu yakışılık kılıyken adam gelmeyen mukaffat belirli gibi caiz dedi. Şu hadis, hadis gibi inan dedi. Bu hadis evvelki hadisten küşlü rak dedi. Çünkü alımların ihtilafı bekar gelmez. Eğer açık hadis sahihlik, sahih olup durgen olsa, hiç kim kulağı kuma gelmez olardı. Şu alımlar bazıları caiz, bazıları haram degenliğini sebebi hem şunda. Evvelki hadisini zayıf de bilip, Hasatan bu hadisde manası ge, bana bu sahih hadisde manası zıt geli yaptı dedi. Bu hadis mukafatlı ileri deyip durup dedi. Demek onge, onu kabul kısa bulu uğradı. Degenler şu cihetten kabul kıyan. Lekin hadisini kattı mu hadis alımlar, Hasan degen alımlar var. Evvelki hadisde, şefaat hakkıda kıyan hadisde, Hasan degen alımlar var. Demek hadisde Hasan desek, kabul kılınladı desek, kabul kısak. Şimdi o hadis falan, bu hadis birbirine zıt emez, birbirine ne makta düşünüşümüz gerek. Zıt bu meydi gen, tarzda düşünüşümüz gereği. Birbiriye karama karşı kemeydi gen, tarzda düşünüşümüz gereği. Şunge köre, evvelki hadis hem, bu hadis hem, ikelesi hem sahih. Yani hüccetke yaraydı gen, hadis degen alımlar, bu ikide hadisli kan diye cemleşken, bu hadisdeki, men hadethi, men sana'a ileyküm ma'rufen, kim sizlerge bir yakşilik kısa, onu mukafatlayılar degen hadis, şafaattan başka yol bilen yakşilik kısa degen adı idi. Ama şafaat arkalı ki gen yakşilikti, nerge hadis bayan hıp koydu, ondan alışka bu meyitliydi. Ondan başkasını mukafatlayılar. Şafaattan başka yol bulan sizge yakşilik gen bulsa, ondan mukafatlayın onu. Bu hadis gibi inan, ikinci hadis gibi inan. Ama şafaat yolu bulan sizge yakşilik gen bulsa, onu en mukafatlaşıyız, yukarıdaki Ebu Umama radıyallahu anh hadis gibi inan, bu caiz mesli işe de. Çünkü göre, aslı da, madam ki hadisini Hasan degen bulan muhaddis ulamalar barıken, ihtiyatlıgi, Demek hadisini Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem etken de bir itikad kılığımız dağın. O hadis ulan bu hadis tıkan diye düşünemiz. Yani evvelki hadis has, keyingi hadis am. Usul fiqh ulamalar nazda şunday bir kaide var ki, has bulan am bir birge zıt kip kosa, has delil amını haslaydı dedi. Amını haslaydı degenin sebebi, yani amge şu hasını surattan başka cayda amel kılığımız. Demek şafaat arkali bu megen, yakşilikini mukafatlayılar degen de düşünemiz. Çünkü göre karda etkenimiz de kim nedir arası ki şefaat çıbıp çıp işini bitirip verip çünkü hak alışlık bu hem rıbanı bir türü bundan saklanış gereği. Subhanakallahum bihamdik neşhedü en la ilahe illa antes takhirik ve netevbu ileyh.